There are two big drivers of change currently. Uh, one is technology, you know that. Um, this is a brain cell. What I just want, I'm not going to dwell on it, but what I want to underline is that technology is moving faster than most people really truthfully understand. Point is something important. A guy called Mark Prensky made this point, that our children live in a different world. He make, talks about the difference between digital natives and digital immigrants. If you're born, if you're under 20, you're, you're an immigrant, uh, you're a native, you speak digital, you were born with this stuff, and it's in your head like a first language. We're less so. But the point is, this is getting faster and faster and faster. Uh, one of the new horizons is likely to be the, the um, merging of human intelligence with information systems. That's a brain cell, and that's a brain cell growing on a silicon chip. Well, we'll see. But there are things that lie ahead for which there are no precedent. Uh, and the impact on culture promises to be extraordinary. Сурлцон дизайныг дэлхийн хоёрдугаар дайны үед сэтгэл судлаач, сургуун хүмүүжүүлэгч нар цэргийн сургалтын материалыг боловсруулахад анх ашигласан ба 1950 оны дунд үеэс сургалтын хөтөлбөрийн шинжилгээд ашиглах зүйтэй хэмээн үзэж байжээ. 1958 он дискенер хүний сургалцах хандлагыг өсгөхийн тулд сургалтад үр дүнтэй материалуудыг хэрэглэх талаар саналыг танилцуулсан. Энэ арга нь сургалтын материалуудыг жижиг хэсгүүдэд задалж тухайн асуудлыг харилцан ярилцаж шийдвэрлэн хариу өгөхөд чиглэж байсан байна. 1956 онд Блум хүний зан төлвийг ангилан төрөл бүрийн үр дүнгүүдийн хооронд шатлсан харилцан хамаарлыг тогтоодог аргыг тодорхойлсон болов. 1962 онд Гагне заах арга шатлсан анализ сургалтын хүрээ сэтгэл зүйн ур чадвар ам мэдээлэл оюуны чадамж тань мэдхүн стратег хандлаг дээр тулгуурсан онлыг тодорхойлсон. 1962 онд Магер сургалцагчдын зан төлбөрийн шинт чанарыг харгалзан сургалт явуулах зүйтэй хэмээн онцолж байна. Үүнээс хойш олон арга аргачлал онлууд бий болсон ба сургалтын технологи улам боловсронгүй болохын хэрээр сургалцгийн дизайнд өндөр ачаал бүгдэл өгдөг болж байна. Сургалцгийн дизайны тухай боловсролын үзэл бодлоод философийн үндэс сүрийг илэрхийлсэн тодорхойлолтууд олон байдаг. Сурлцхан дизайны талаарх олон тодорхойлолтуудыг нэгтгэвэл сурах үйл ажиллагааг үр дүнтэйгээр төлөвлөх системийн арга зам. Сурлцхан дизайн нь процесс, бодит байдал, шинжлэх ухаан, мэрэгжлийн чиглэл, хичээл дээр тулгуурлан хөгжих ёстой. 2010-аад оны үед Стэнфордыг сургуулийн захирал Хэнс гэж хүн аа хэлэхдээ ихтэй сургуулиуд цунами гэн өмнө байна аа гэж ингэж хэлж ирсэн. За энэ бол юу ямар учиртай юм хэр энэ дэлхийн нийтэрэ боловсролын салбар өөрчлөлт томоохон өөрчлөлтийг үл хүлээж байна. За энэ өөрчлөлт бол шинээр барилга байшин барих биш. Шинээр сургалтын хөтөлбөр зохиох биш. Энэ өөрчлөлт бол сурах үйл явцыг өөрчлөлт ийм одоо зорилготой юм аа. Тэгэхээр өнөөдрийн уламжлалт сургалтын арга орил бол 200 жилийн түүхтэй аж үйлдвэржүүлэлтийн нэгэнд бий болсон. Өөрөө хэлгийн бол массаар нь бэлтгэдэг дундаж оюутны төвшин сургалтыг явуулдаг ийм арга орил. Тэгвэл энэ мэдээллийн технологи энэ өнөө үед бол тэр уламжлалт арга бол ажага хэрэглэхэд их төвхтэй болж байна. Залуучууд орчин үеийн энэ гаджетуудыг итвтэй хэрэглэж маш их мэдээллийг богино хугацаанд авч байна. Дээд боловсрол тэр их мэдээллийн урсгалыг бол гүйцэж чадахгүй сургалт нь бол одоо хосрогцсон цаг үеэс хосрогцсон зүйлийг заах ийм байдлууд бол хүрч байна. Тэмүүсээс үнийг бол парадайм шифт буюу парадигми шилжилт гэж ингэж нэрлэдэг. Тэгээ энэ нөхцөл сургалт арга барилыг яаж өөрчлөх вэ гэхээр энд энд гарч ирсэн шинэ одоо нэр том явуул инстракшнал дизайн буюу бидний хэлж байгаагаар сурах үйл ажиллагааны дизайн гэдэг ийм зүйл бий болж байгаа. Өөрөө хэлэх юм бол багш бол сурах үйл 
ажиллагаа сурах тэр процессыг дизайн хийдэг хүн байх хэвээр. Багшлах үйл ажиллагаа нь харилцаанаас эхэлдэг бөгөөд энэ үйл ажиллагаа нь цаг үе өнгөрөх тусам хэлбэрээр өөрчлөлт шинжилгээдэж өнөөдөр агуулгын хүрээнд өөрчлөгдөх шаардлагатай болж байна. Хүн төвтэй сургалтын аргуудад дизайны сэтгэлгээ, хэрэглэгчийн туршлага үйлчилгээний загвар, бүтээлч оюун ухаа системийн сэтгэлгээ, суралцагчийн туршлага гэж байх бөгөөд үүнээс дизайны сэтгэлгээ гэх аргана нийтэд түгээмэл хэрэглэгдэж байна. Дизайн thinking буюу дизайн сэтгэлгээнээр суралцгуун дизайнэг зохиох нэг арахтай танилцсан. Энэ арга бол таван их шатаас бүрдэн үнийн нэгдүгээр ажиглалт хийх буюу хэрэглэгчийг олж тодорхойлох. Үнийн дараа тухайн хэрэглэгчийн дал хэрэгцээг олж илрүүлэх дал хэрэгцээг олж илрүүлсэний дараа шин санаа гаргах. Шин санаа гаргасны дараа тухайн хэрэгцэг тохирсон үйлчлэгээ сургалтын загварыг тодорхойлох. Үнэлэг хүн шат буюу энэ тухайн хэрэглэгчийн хэрэгцээг хэрхэн ангаж байгаа талаар үнэлж төгнөдөгээ. Дизайн сэтгэлгээний энэ үе шатууд нь шугам бус хамааралтай хорндоо эргэж холбогдож буцаж эргэж өргөө төгнөдөг юм аа. Дизайн сэтгэлгээний ихний хоёр шат нь бол критикал thinking буюу шүүмж сэтгэлгээний үе шат. Үний дараагийн гурван үе шат буюу шин санаа гаргахаас үнэлж төгнөх хүртэлгийн шат бол креатив thinking буюу бүтэц сэтгэлгээний үе шат байдаг. Сургалтын онол нь үйл явцыг тайлбарлах, өөрчлөлт нь таамаглах, эсвэл хянах боломжийг бидэнд олгодог зохион байгуулалтын багц мэдэгдэл юм. Сургалтын 55 онол 30 цаг үрэг instructional design web гоцон нэрлсэн байдаг бөгөөд сургалтын дизайн нь боловсруулахад суур амлаар сургалтын зан үйлийн тань мэдэхвийн constructive pedagogy гэсэн онлуудыг ашиглана. Pedagogy сурган хүмүүжлэх зүй гэж орчуулан хэрэглэж ирсэн бөгөөд хүүхдүүдийг амьдрах арга ухаантай болох гээд хөтлөн дагуулах үйл ажиллагааг судалдаг ухаан юм. Энэ онол нь хоёр дахь зууны сүлжээр зөвхөн хүүхдүүдийг биш насан төрсөн хүнийг ч сурган хүмүүжлэх хэрэгтэй гэж үзсэн байдаг. Олон сарал гэдэг бол айлт хүний амьдр ухаан олж явах үйл явцл. Хүн болгоны амьдр ухаан харилцсан адил үү? Ягаад адил үү нэхэр тэр болон сарал нь өөр өөр байхгүй. Болон сарал нь ягаад өөр өөр байгаа юм нэг ажил юм зааж явахад өөр өөр байна. Ягаад тэгэхээр ажиллах чадвар нөөр, сонсох чадвар нөөр, ярих чадвар нөөр, нэгжиж байгаа чадвар нөөр өөр байна. Энийг нь сайн мэдэж байгаа. Энэ үнд эзэн болохын тулд тухайн суралцагч ер нь альва хүн өөрийгөө өдөр дутам, цар дутам, жил дутам өөрийнхөө өөрчлөлтийг судалж явах хэрэгтэй юм даа. Энэ л манай энэ сургалтын шинжилгээний гол үндэс байна. Сургалтын дизайнд Алго Хэвстэй, Дикэнд Кэри, Минимализм Robert Gagne's ID model, empathic instructional design, AD загрууд түгэмэл ашиглагдаг боловч эдгээрийн дотроос AD буюу analyze, design, develop, implement, evaluate нь хамгийн түгэмэл бөгөөд академик сургалтад хамгийн их ашиглагддаг дизайн. AD-ийн албан ёсны суралцгуун дизайны үйл явцыг алхам алхмаар тайлбарладаг. Энэ загвар нь багшаар хөтлөөлсөн сургалт, бие даан суралцах цахим сургалт хосолсон сургалтын хөтөлбөр зэрэг бүх төрлийн сургалтад ашиглагддаг. AD загвар нь сургалтын шинжилгээ хийх, сургалтчаа судлах, сургалтчдын нас, сэтгэц, ховийн онцлог, хэрэгцээ, сонирхол, сургалтаас авах чадвар дадал, сургалтаа судлах, агуулга хүрээ, сургалтын хэлбэр, сургалтын онлууд, сургалтын цаг, үргэлжлэх хугацаа төлөвлөл дизайн хийх. Сургалтын төлөвлөлт нь зорилго тодорхойлох, агуулгын хүрээг тогтоох, сэдвээ оновчтой нэрлэг, сургалтын хэрэглэгт хүн, үзүүлэн, тарах материал бэлтгэх, дадлага төлөвлөх, үнэлгээний арга хэрэгслийг бэлтгэх ба заах арга зүйг боловсруулна. Төлөвлөлтийг логик эмэгцэгчтэй системчлэн зурглана. Сургалтын үйл явц бүрд сургалтчдад сонирхолтой, анхаарлыгын татаж байхаар сургалтчдын өмнөх чадвар туршлага насны онцлог хэрэгцээн дээр тулгуурлан боловсруулна. Хөгжүүлэх, дэлгэрүүлэх. Сургалтын үйл ажиллагааны бүрэлдэхүүн хэсэг бүр хэрхэн хэрэгжихийг дэлгэрэнгүй бичиж зурглана. 
Сургалтын хэрэглэгдэхүүнийг сонгон бэлтгэх ба, сургалтын хөтлөх ба гэж суралцагчдын хийж гүйцэтгэх ажлын боломж нөөцийг дэмжлэг болгон тооцсон. Хэрэгжүүлэх. Төлөвлөлтийн дагуу сургалтын хэрэгжүүлэх үед үйл ажиллагааны хэсэг бүр дөгинтийн асуудал олон гардаг. Суралцагч бие дайчлан суралцахад маш их хүч хөдлөмөр шаарддаг тул хэсгүүдийн дараалалыг нарийвчлан боловсруулах хэрэгтэй. Сургалтын орчин нөөц хүчин зүйлс суралцагчдын чадвар зэрэг олон зүйлээс сургалтын үрдүн хамаарна. Хэрэгжүүлэх үед гарсан бүх асуудал нь төлөвлөлтийн үнэлгээ болдог. Үнэлгээ Сургалтын орчин сэтгэл ханамжийн үнэлгээ Крик Патеркин үнэлгээ Сургалтын талаас хичээлийн судалгаа Багшийн талаас Сургалтын суралцсан байдлын үнэлгээ Явцын үнэлгээ Эдсийн үнэлгээ Сургалтын талаарх онол загваруудыг багш сургах үйл ажиллагаанд ашиглах нь шинэ үеийн боловсон хүчний бэлтгэхэд өндөр ач холбогдолтой юм.